അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ഉന്നക്കായ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മധുര ഉന്നക്കായ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്പൈസി ഉന്നക്കായ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പൊന്നി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാള അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊന്നി റൈസ് ഞാനൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ അരിയും അതുപോലെ തേങ്ങയും ജീരകവും സവാളയും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആവണം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു അരിയുടെ മാവ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉന്നക്കായായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവിനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകമാകുന്നത് വരെ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓവർ അരിപ്പൊടി ആക്കി ആയാൽ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും സോ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര തക്കാളി കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിനായി ഇവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴുകി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ മസാലക്ക് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും തന്നെ മസാലയിൽ പിന്നെ ഈ പൊടികളൊന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറും ഗരം മസാല പൊടി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചേർത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ തണിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രുചി വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഫങ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങി ഉരുട്ടി നമ്മൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു സമയമാകുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല ചൂടോടെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രുചിയിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സവാളയും വയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടി ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ ഓയിലില്ലാതെ സവാള വാടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി എന്താ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ അതായത് തക്കാളി പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനെ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഉരുട്ടുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതിങ്ങനെ പുഴുങ്ങുമ്പം തുറന്നു പോവുകയും പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഓയിലൊക്കെ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായി ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടി ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോളാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം പരത്താൻ എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഒന്നും വെക്കരുത് കാരണം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മുടെ ഉണ്ണക്കായൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷസുകൾ നമ്മുടെ മലബാറിലെ വെറൈറ്റി ഡിഷസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മുടെ അരി മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഉന്നക്കായ ഷേപ്പിലേക്ക് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ നന്ന അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ വെക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഒക്കെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഒട്ടിപ്പോവാതെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൊടിച്ചമ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോയിലോണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ കല്ലമുക്കായൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം ഓയിലൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മളിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഒന്നും നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ പാനൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ പൊരിയുമ്പോൾ തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കല്ലമക്കായുടെയൊക്കെ ആ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അതുപോലുള്ള ഏകദേശം സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊരിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സൈഡും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടുകൊടുത്ത് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസി ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഓയിൽ നിന്ന് കോരി വെക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒഴിച്ച ഓയിലൊക്കെ അത്ര തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അ